শহর থেকে অনেকটা দূরে একটি নির্জন গ্রাম রামপুর বহু বছর আগে রাতের অন্ধকারে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল এখানে তারপর থেকে অবশ্য কিছু বদলায়নি বরং লেগেছে শহুরে ছোঁয়া ফাঁকা জায়গায় চলছে কনস্ট্রাকশনের কাজ এরকমই একটি জমিতে হঠাৎ হয়ে গেল একটি বিপত্তি বিল্ডিংয়ের কাজ করতে গিয়ে মারা গেল অনেক কোটি শ্রমিক লাশের উপর শুধু বিভৎস সব আচর যেন কোনো প্রাণী আচড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে শরীরটাকে অথচ এখানে সেরকম কোনো প্রাণী বলা বাহুল্য কুকুর অবধি সেরকম দেখা যায় না গ্রামের নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কি এমন রহস্য এসে বাসা বাঁধল যেটা একের পর এক মানুষের শরীরকে ছিঁড়ে খাচ্ছে কি লুকিয়ে আছে রামপুরে শুনতে থাকুন লেখিকা শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জির কলমে রামপুরের অতৃপ্ত প্রীতিনে এই রাহুল রাহুল আমাকে কবে বিয়ে করবে তুমি এইদিকে যে আমার বাড়ি থেকে ছেলে দেখা শুরু করে দিয়েছে আজ জানো পাত্রপক্ষ আমাকে দেখতে এসেছিল আর আমাকে দেখে পছন্দ হয়েছে তাদের আমার মনে হয় সামনের মাসে পাত্রপক্ষ পরিবার বিয়ের পাকা কথা বলতে আসবে আমার খুব ভয় করছে তুমি কিছু একটা করো প্লিজ প্লিজ রাহুল প্লিজ তিস্তার মুখ থেকে বিয়ের কথা শুনে রাহুল উত্তেজিত ভাবে বলে ওঠে কি বলছো কি তিস্তা আমি তোমাকে ছাড়া অনু কাউকে বিয়ে করতে পারবো না আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না রাহুল এই বলে তিস্তা ফোন ধরে রাহুলের কাছে খুব কাঁদতে থাকে হাউমাউ করে তিস্তার কান্না দেখে রাহুল সাপোদের একটা হাসি হেসে বলে ডার্লিং তুই কোনো চিন্তাই করো না আমি আজ রাতে তোমাকে কল করে আমাদের বিয়ের ব্যাপারে সব জানাচ্ছি এই বলে রাহুল তিস্তার ফোনটা কাটতেই একটা শয়তানি হাসি হেসে বলে খুখু এবার ফাঁদে পড়েছে রাত সাড়ে এগারোটা তিস্তার পাশে রাখা স্মার্টফোনটা বেজে উঠতেই ফোনের আওয়াজটা শুনে তিস্তা ধরফর করে উঠে বসে ফোনের দিকে তাকাতেই দেখে রাহুল তাকে ফোন করেছে রাহুলের ফোনটা ধরতেই রাহুল ফোনের ওপার থেকে তিস্তাকে বলে ওঠে হ্যালো তিস্তা তুমি এক্ষুনি মান্নাপাড়ার কাছে ওলাইচন্ডির মাঠের সামনে গোপালের যে স্থিরের দোকানটা আছে তুমি ওইখানে একবার চলে আসতে পারবে রাহুলের কথা শুনে তিস্তা ফিসফিস করে বলে এত রাতে এই সময় ওলাই চুটনি মাঠে আমি এখন কি করতে যাব রাহুল তিস্তার কথা শুনে রাহুল বলে শোনো আজ রাতে আমরা দুজন পালিয়ে বিয়ে করব তুমি রাজি তো রাহুলের কথা শুনে তিস্তা উত্তেজিত অবাক গলায় বলে আজ রাতেই আমরা বিয়ে করব তুমি কি সত্যি বলছো রাহুল আজ রাতেই আমরা বিয়ে করব তুমি তাড়াতাড়ি চলে আসো আমি ওইখানে ওয়েট করছি বাইক নিয়ে আজ রাতেই ভালো সময় আজ যদি না আসতে পারো তাহলে তুমি আর সময় পাবে না আর আমাদের দুজনের বিয়েও হবে না তাই সময় নষ্ট না করে তোমার কাছে যা টাকা পয়সা গয়নাগাটি আছে সব নিয়ে চলে আসো আমার কাছে আজ রাতেই আমি তোমাকে বিয়ে করে আমার বাড়িতে তোমাকে নববোধ রূপে নিয়ে যাব রাহুলের কথা শুনে তিস্তা ধরা গলায় বলে আচ্ছা আচ্ছা তুমি ওয়েট করো আমি আমি এক্ষুনি আসছি রাহুল এক্ষুনি আসছি এই বলে তিস্তা রাহুলের ফোনটা কেটে দিয়ে তাড়াতাড়ি ব্যাগের মধ্যে তার জমানো কিছু টাকা পয়সা গয়নাঙ্গাটি আর জামা কাপড় ভরে বাড়ির লোকচক্ষুর আড়াল থেকে চুপি সারে বেরিয়ে যায় মান্নাপাড়ার রাস্তাটা কি অন্ধকার দেখো একটাও আলো নেই সাহুল যে কেন আমাকে ওলাই চন্ডির মাঠের সামনে ডাকলো কি জানে গ্রামের লোক মুখে শুনেছি ওই জায়গাটা খারাপ আর আর আগে নাকি ওখানে অনেক খুব খারাপই হয়েছে হঠাৎ তার যাওয়ার পথে দুইজন ছেলে তিস্তার পথ অবরুদ্ধ করে দাঁড়ায় 
আর সিটি মারতে মারতে বলে আরে মামনি এত রাতে ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছ কোথায় তিস্তার কানে ছেলেগুলোর কথা আসতেই সে তাকিয়ে দেখে তার সামনে পথ অবরুদ্ধ করে দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে কোমরে হাত দিয়ে আর তার দিকে কুদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে কেমনভাবে যেন আর ছেলেগুলোকে দেখে যেন তিস্তার ভালো লাগলো না সে তখন বুকের মধ্যে ব্যাগটা চেপে ধরে মুখ নিচু করে ভয়ার্ত গলায় বলে বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি আমার পথ ছাড়ো তোমরা প্লিজ আমাকে যেতে দাও দুটো ছেলের মধ্যে থেকে একটা ছেলে এগিয়ে এসে বলে চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে বলে আমাদেরকে যে বলতেই হবে তুমি যদি না বলো আমরা যে তোমাকে ছাড়বো না ছেলেটার কথা শেষ হতেই রাস্তার ধারে বন্ধ গুমটি চায়ের দোকানের পিছন থেকে একটা ভারী গলা শোনা যায় ওরে তোরা ওকে ছেড়ে দে পুজে আমার কাছেই আসছিল গুমটি বন্ধ চায়ের দোকানের পিছন থেকে চেনা গলা ভেসে আসতেই তিস্তা সেই দিকে তাকাতেই দেখে রাহুল গুমটি বন্ধ চায়ের দোকানের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটতে হাঁটতে তিস্তার দিকে এগিয়ে আসছে আর তিস্তার চারিদিকে ঘুরে বেড়ানো ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলছে ওরে তোরা ওকে ছেড়ে দে ও যে আমার কাছেই আসছিল রাহুলকে এগিয়ে আসতে দেখে আর ওর এই কথা শুনে তিস্তা ছুটে গিয়ে রাহুলকে জড়িয়ে ধরে আর বলে দেখো না ওর আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল তোমার কাছে যেতেই দিচ্ছিল না ওরা কে গো ওদেরকে তুমি চেনো রাহুল তিস্তার চিবুকটা ধরে বলে সোনা ওরা হলো আমার বন্ধু আর তোমার সঙ্গে ওরা একটু মজা করছিল বুঝলে হবু বৌদির সঙ্গে ঠাকুরপুরও মজা করবে না এ কখনো হয় তুমি বলো রাহুলের কথা শুনে তিস্তা হাফ ছেড়ে হেসে বলল ও ওরা দুজন তোমার বন্ধু উফ আমি ওদের দেখে কি নাকি ভেবে বসেছি সরি 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 তোমাদেরকে এরপর তিস্তা রাহুলের দিকে তাকিয়ে বলল এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলো এখানে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের সেফ নয় পাড়ার প্রতিবেশীরা এখান থেকে যাতায়াত করে কেউ দেখে ফেললে মুশকিল হয়ে যাবে আর আর রাতেই তো আমরা বিয়ে করব তাই না রাহুল আচ্ছা আমরা কোন মন্দিরে বিয়ে করব তিস্তার মুখে বিয়ের কথা শুনে রাহুল সাপুদের হাসি হেসে বলে দাঁড়াও ডার্লিং দাঁড়াও এত তারা কিসে বিয়ের আগে আমরা তোর সঙ্গে একটু ফুর্তি করে নি তারপর তো বিয়ে রাহুলের মুখে ফুর্তি কথাটা শুনে তিস্তার মুখটা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যায় আর আমতা আমতা করে বলে ওঠে আমার সঙ্গে ফুর্তি মানে মানে কি বলছো তোমরা কি বলছো রাহুল তিস্তার দিকে ধীরে ধীরে এগোতে এগোতে শয়তানি একটা হাসি হেসে বলে তোর সঙ্গে তোর সঙ্গে ফুর্তি মানে দেখবি হ্যাঁ এই কথা বলতে বলতে রাহুল তিস্তার গা থেকে ওড়নাটা টেনে নেয় তারপর তিনটি জানুয়ার মিলে তিস্তার দিকে একটা শয়তানি হাসি হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে তখন তিস্তা ভয়ে গুটিসুটি মেরে বলে তোমরা এইভাবে আমার দিকে এগিয়ে আসছো কেন রাহুল হাসতে হাসতে বলে সোনামণি তোমার সঙ্গে একটু ফুটতে করব বলেই তো এগিয়ে আসছে তোমার দিকে আসো আসো আমার কাছে বলছি এই বলে রাহুল আর তার বন্ধুরা তিস্তার হাতটা ধরে টানতে টানতে রাস্তার পাশে গুমটি বন্ধ চায়ের দোকানের পিছনে যে বড় ঝোপটা আছে সেই ঝোপের আড়ালে নিয়ে যায় তারপর ওই ঝোপের পিছন থেকে ছেলেগুলোর সম্মিলিত হাসি সঙ্গে তিস্তার কান্নার আওয়াজ শোনা যায় তিস্তার কান্না আর চিৎকারের সঙ্গে ছেলেগুলোর বিশ্রি হাসি ভেসে আসে একটি ছেলে অশ্লীল ও আমুক গলায় বলে ওঠে আরে তোকে সালি ছাড়ব কি রে হ্যাঁ আগে আগে ভালোভাবে তোর শরীরটাকে ভালো করে আমরা ভোগ করে নি তারপর তো ছাড়বো তোকে 
সম্মিলিত চিৎকার আর কান্নার আওয়াজটা যেন সারা নিস্তব্ধ প্রকৃতিকে তাপিয়ে তুলছে এরপর ধীরে ধীরে সম্মিলিত আওয়াজটা থামতেই ঝোপের পিছন থেকে রাহুলের এক বন্ধু বেরিয়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে রাহুলকে বলে হ্যাঁ এ মালটার মধ্যে কি এমন আছে রে যে সারা রাত খেলেও শরীরের খিদে মেটানো যায় না আমার তো আমার তো আরও একদিন খেলতে ইচ্ছে করছে রাহুলুর বন্ধুর কথা শুনে গায়ে টি শার্টটা গলাতে গলাতে বলল করি আমার আমার রস কম নয় তুই আবার মরা মানুষের ওপর আর একদিন খেলবি যা খেলে আয় মালটা তো পড়েই আছে দাঁত মুখকে নিয়ে তুই খেলে আয় তারপরে এই মালটার কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের এইভাবে ফেলে রাখলে তো চলবে না শেষে কেস খেয়ে যাব রাহুলের এক বন্ধু সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বলল তা মালটাকে নিয়ে করবি না কি সেটা ভাবে এখন রাহুল বলল দাঁড়া ভাবতে দে মালটাকে নিয়ে কি করা যায় অমিত এই অমিত ল্যাপটপে কি দেখছিস মিলনের ডাক শুনে অমিত ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে মুখ না সরিয়ে বলে ল্যাপটপে একটা প্রজেক্ট রেডি করছে রে কেন কি হয়েছে মিলন বলে তোর প্রজেক্ট রাখ তাড়াতাড়ি বসের রুমে চল বস আমাকে আর তোকে ডাকছে পনেরো মিনিটের মধ্যে ওনার রুমে যেতে বলেছেন কি একটা কাজে আমাদের দেখেছেন উনি মনে হয় আবার কোথাও পাঠানোর চক্কর করছেন অমিত ল্যাপটপের কিবোর্ডে টাইপ করতে করতে বলল মিলনকে এবারে কোথায় পাঠাবে জানিস কিছু মিলন বলল না রে এবারে কিছু জানতে পারেনি বসের ঘরে গেলে জানতে পারবো আমি এ করছি বসের রুমে তুই তাড়াতাড়ি আয় মিলন চলে যেতেই অমিত ল্যাপটপটা বন্ধ করে একটা হাফ ছেড়ে কাঁচের টেবিলের উপর রাখা ভর্তি জলের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বলল উফ বস আমাদের আর বাইরে পাঠানোর টাইম পেল না এই জ্বালা পোড়া গরমেই আমাদের বাইরে পাঠাতে হবে নিজে তো এসি রুমে বসে পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করবে মাঝখান দিয়ে আমাদেরই খাটনি তোর ভালো লাগে না কি করতে যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিলাম কি জানে আগে থেকে এইরকম কাজ জানলে পড়তাম না এতগুলো টাকা খরচা করে এই কথা বলে অমিত চেয়ার ছেড়ে উঠে নিজের কেবিন থেকে বেরিয়ে বসের কেবিনের দিকে এগোয় তারপর কাঁচের দরজাটা খুলে বসের কেবিনে ঢুকতেই দেখে তাদের মেটেরিয়াল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির মালিক মিস্টার তথাগত বোস পায়ের উপর পা তুলে কথা বলছে আর টেবিলের অপর প্রান্তে মিলন দাঁড়িয়ে আছে অশোক বাবু আপনি কিছু টেনশন নেবেন না আমি আগামী উইকেই আমার কোম্পানির দুজন লোককে আপনার এরিয়াতে পাঠাবো আপনার বিল্ডিং এ প্ল্যানের কাজ করতে এই কথা বলে ফোনটা রাখতেই অমিতকে কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে আরে এই যে এসো এসো আর তোমার জন্যই তো ওয়েট করছি তুমি না আসা পর্যন্ত তো মিটিংটা স্টার্টই করতে পারছি না এসো এসো অমিত হাসতে হাসতে কেবিনের ভিতর ঢুকে বলে স্যার আপনারই প্রজেক্টের একটা কাজ করছিলাম তাই আসতে একটু লেট হয়ে গেল প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড তা স্যার আপনি আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন কিছু কি হয়েছে তথাগত বাবু বলে ওঠে হ্যাঁ তোমাকে আর মিলনকে আমি যে জন্য ডেকে পাঠিয়েছি সেটা হলো আগামী উইকে তোমাদের দুজনকে একটা বিল্ডিং প্ল্যানিং এর প্রজেক্টের কাছে দুর্গাপুরের কাছে রামপুর বলে একটা জায়গা আছে ছোট গ্রাম ওইখানে যেতে হবে একটা চারতলা ফ্ল্যাট হবে সেই কাছে এবং যে বিল্ডিংটা তৈরি করেছে সেই বিল্ডিং এর মালিক মানে প্রমোটার অশোক সিনহা আমাকে একটু আগে কল করেছিল আমার কোম্পানি থেকে লোক যাচ্ছে কি না সেটাই জিজ্ঞাসা করার জন্য তা তোমরা রাজি তো তথাগত বাবুর কথা শুনে অমিত মিলন বেশ বিরক্তি মুখেই বলে এখন যখন আপনি সব ঠিক করে ফেলেছেন আগে ভাগে তখন না গিয়ে কি আর পারা যায় আমরা রাজি কবে যেতে হবে ওই তো শুক্রবার থেকে কাজ শুরু হবে বুধবার যেও তাহলে আগে ভাগে কাজটা বুঝে নিতে পারবে তাহলে আর তোমরা টেনশন করো না হ্যাঁ তোমরা ওখানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমাদের কাজের অ্যাডভান্সটা তোমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দেব অনেক অনেক অভিনন্দন তোমাদের বসের কেবিন থেকে তিনজনে বেরিয়ে এলে অমিত তাঁত খিচিয়ে বলে এই এ খারামি বস হয়েছে আমাদের গরমে কোথায় কলকাতা শহরের কাছাকাছি কাজ ফেলবে তা নয় সুদূর দুর্গাপুরে কোন এক প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কাজ ফেলল এখন নাও এই গরমে ঠেঙিয়ে ওই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে চলো কাজ করতে উনি তো দূরের কোথাও কাজে যাবেন না যদিও যায় তাও উনি কলকাতার কাছাকাছি যাবেন আর একদিনের কাজ ছেড়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াবে 
আর আমাদের দেখ কলকাতা আর ফ্যামিলি ছেড়ে দিনের পর দিন বাইরে গিয়ে কাজ করতে হয় ফ্যামিলিকে একেবারে সময় দিতেই পারি না অমিতের কথা শুনে মিলন রেগে গিয়ে বলে ওঠে একদিন তুই দেখবি এই হারামি বসটার জন্য আমাদের বউরা আমাদের ডিভোর্স করে দেবে মিলনের কথা শুনে অমিত বলে দেখ না দু মাস হলো আমার আর ফ্রিজার বিয়ে হয়েছে ওকে কোথাও ঘুরতে নিয়ে যেতেই পারছি না এই অফিসের এত কাজের চাপের জন্য এরপর যদিও শুনি আমি অফিসের কাজ নিয়ে বাইরে যাচ্ছি তাহলে হয়তো রাগ করে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চির দিনের মতো বাপের বাড়িতেই চলে যাবে আমি ভাবছি দুর্গাপুর থেকে ফিরে এসে এই কোম্পানিটা ছেড়ে দিয়ে বাইরে কোনো কোম্পানিতে চাকরি নেব আর সিজাকে নিয়ে বাইরেই চলে যাব এখানে থাকবো না বাইরের কোম্পানিতে খাটনি কম আর স্যালারিও বেশি তোর তো বাইরে যাওয়ার রাইট আছে আমার তো নেই ফ্যামিলি নিয়ে এই ধ্যার ধারানি কলকাতায় পড়ে আছি মিলন আর অমিত এরা দুজনে বেলুড় শিল্প মন্দির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পড়াশোনা করে ওরা কলেজ থেকে খুব ভালো বন্ধু কলেজের পরীক্ষা দিয়ে কলকাতার নিউ টাউনে মেটেরিয়াল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে দুজনে চাকরি পায় এবং চাকরি পাওয়ার পরপরই মিলনের মা অসুস্থ ছিল বলে মিলন তাড়াতাড়ি বিয়ে করে নেয় তারপর অমিত দুজনে বিয়ে করলে কি হবে কলেজ লাইফে ওরা যেমন বন্ধু ছিল ঠিক সেই রকমই বন্ধু আছে বিয়ের পর প্রত্যেক শনিবার করে কলেজ স্ট্রিটে কফি হাউসে গিয়ে কফি খেতে খেতে দুজনে মিলে আড্ডা না দিলে তাদের সারা সপ্তাহের কাজ করার এনার্জি থাকে না দুলো উড়িয়ে কালো অ্যাম্বাসাডারটা পাঁচিল ঘেরা অর্ধেক তৈরি হওয়া একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই কালো অ্যাম্বাসাডারটা দেখেই রোগা ফর্সা লম্বা মতো কালো পাঞ্জাবি পায়জামা পরা এক ভদ্রলোক পান চিবোতে চিবোতে গাড়ির সামনে এগিয়ে আসতেই গাড়ির ভিতর থেকে অমিত মিলন নেমে পড়ে ভদ্রলোক ওদের দুজনকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে বলে ওঠে আচ্ছা আপনার আপনারা কি তথাগত বসের মেটেরিয়াল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি থেকে এসেছেন এখানে মিলন বলল হ্যাঁ আর আপনি কে আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না মিলনের কথা শুনে ভদ্রলোক হাত জোর করে নমস্কার করে বলল এক মিনিট এক মিনিট নমস্কার আমার নাম অশোক সিনহা লোকটার মুখে তার নাম শুনে মিলন বলল ও আপনি অশোক সিনহা এই প্লটের মালিক অশোক সিনহা বলল আমি এই প্লটের মালিক এরপর মিলন অমিত অর্ধেক তৈরি হওয়া প্লটটার চারিদিকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঘুরে ভালো করে দেখে শুনে নিয়ে অমিত এসে জিজ্ঞাসা করে অশোক সিনহার কাছে আচ্ছা অশোকবাবু আমরা এখানে আসার আগে এর আগে কোনো কোম্পানি এই প্লটে কাজ করেছে বলে মনে হচ্ছে কিন্তু তারা কাজ না করে চলে গেল কেন তাদের সঙ্গে কি কিছু ঝ্যামেলা হয়েছে আপনার অমিতের প্রশ্নটা শুনে অশোকবাবুর মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায় আর আমতা আমতা করে বলতে থাকে না না কোনো ঝামেলা তো হয়নি গত সপ্তাহে হঠাৎ করে এসে আমার হাতে টাকা ধরিয়ে দিই বলে লেবার আর কোম্পানি থেকে যারা এসেছিল তারা নাকি এখানে আর কোনো কাজ করবে না এই প্লটে নাকি এত দোষ আছে এই কথা বলে ওরা চলে যায় আর কি এই প্লটে কি দোষ আছে ওরা আপনাকে বলেছে বিলন প্রশ্ন করে অশোকবাবুকে অশোকবাবু বলে না সেই সব কিছু বলেনি ওরা স্যার শুধু টাকা ধরিয়ে দিয়ে চলে গেছে অশোকবাবুর কথা শুনে তার অর্ধেক তৈরি হওয়া বিল্ডিংটা দেখে মিলন বলে আপনি টেনশন করবেন না এই বিল্ডিংয়ের দায়িত্ব আমাদের এখন পুরো আমরা পুরো রেডি করে আপনার হাতে দিয়ে দেবো ততদিন আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন এই কথা বলে অমিত মিলন তাদের কোম্পানি থেকে আনা লেবারদের বিল্ডিংয়ের সব কাজ বুঝিয়ে দেয় তারপর আরও নানা রকম বিল্ডিংয়ের কাজ করতে করতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায় মাঝখানে ওরা দুজন হোটেলে গিয়ে লাঞ্চ সেরে আসে বিকেলে সব কাজ শেষ হতেই ওরা দেখে ওদের জন্য অশোকবাবু ওই বিল্ডিং প্ল্যানিংয়ের জমির ঠিক পাশেই একটা ছোট ফাঁকা মাঠ আছে ওই মাঠে ছোট তাবু খাটিয়ে লেবার আর ওদের দুজনের থাকার ব্যবস্থা করেছে অমিতরা দলে চব্বিশ জন ছিল অমিত মিলন তিনজন অফিসের স্টাফ আর বাকি উনিশ জন লেবার আর এই দিকে ওদের থাকার জন্য অশোকবাবু নয়খানার তাঁবু খাটিয়েছে প্রত্যেকটা তাঁবুতে দুজন করে থাকার জায়গা হলো অমিত মিলন 
ওরা দুজন দুর্গাপুরে রামপুর নামে যে প্রত্যন্ত গ্রামে কাজে এসেছিল সেই জায়গাটা গ্রাম্য কিন্তু জায়গাটা গ্রাম্য হলেও যে বিল্ডিংটা তৈরি হচ্ছিল তার আশেপাশে ছোট বড় কাঁচা পাকা বাড়ি আর পুকুর আর জলাভূমি ছিল কয়েকটা আর গ্রাম্য পরিবেশ হওয়ায় চারদিকটা নানা ধরনের গাছপালায় ভর্তি অমিত মিলনের জায়গাটা দেখে বেশ ভালো লাগলো ও খুব পছন্দ হল মিলন রামপুর গ্রামটা দেখে বলে হাহা কি সুন্দর গ্রাম দেখ মনে হচ্ছে ওই কলকাতার ধুলো ময়লার পরিবেশ ছেড়ে এখানে বাড়ি করে যদি চলে আসতাম কতই না ভালো হতো কিন্তু সেগুড়ে বালি এ জীবনে মনে হয় আর এই সব হবে না ওই ধুলো ময়লা কলকাতায় মনে হয় সারা জীবনটাই কেটে যাবে মিলনের কথা শুনে অমিত বলে এই সব সুখ আমাদের জন্য নয় রে এই সব সুখ করতে হলে সোনায় বাজার কপাল করতে হয় বুঝলি রে মিলন দুজনে বাইরে বসে গল্প করতে করতে রাত আটটা বেঁচে যায় রাত আটটা বাজতেই এক লেবার এসে খবর দেয় ওদের দুজনকে যে খাবার প্রস্তুত ওরা যেন এসে খেয়ে নেয় লেবারটার কথা শুনে ওরা দুজন খেতে চলে যায় তারপর ওরা দুজন আর লেবাররা সবাই মিলে গরম গরম ভাতের সঙ্গে ডিমের ডালনা দিয়ে ভাত খেয়ে দুজনে তাঁবুতে ফিরে যায় তারপর জামা কাপড় ছেড়ে ফ্রেশ হয়ে যে যার তাঁবুতে ঘুমিয়ে পড়ে অমিত একটা তাঁবুতে আর মিলন অন্য এক লেবারের সঙ্গে অন্য তাঁবুতে গিয়ে ঘুমোয় কিরে অমিত আজ তুই ভোর ভোর উঠে পড়েছিস এখনো তো ছটাই বাজেনি সবে সাড়ে পাঁচটা কি ব্যাপার শ্রীজার জন্য বুঝি মন কেমন করছে মিলনের গলা কানে আসতেই অমিত পিছন ফিরে দেখে মিলন তাঁবু থেকে বেরিয়ে তার দিকে মুচকি মুচকি হাসি হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে আর বলছে ভাই বিয়ের প্রথম প্রথম একটু নতুন বউয়ের জন্য মন খারাপ হবে দেখবি পরে সব ঠিক হয়ে যাবে মিলনের এই কথা শুনে অমিত হাই তুলতে তুলতে বলে না রে শ্রীজার জন্য মন খারাপ হচ্ছে না রে কাল শরত ঘুম হয়নি ঠিক মতো অমিতের মুখে এই কথা শুনে মিলন অমিতের চোখ মুখের দিকে তাকায় আর অবাক গলায় বলে এবার তোর চোখ মুখ ওরকম শুকনো দেখাচ্ছে কেন কি হয়েছে কি কাল রাতে কি কিছু হয়েছে নাকি হুম হয়েছে কাল হঠাৎ মাঝরাতে একটা খড়খড় আওয়াজে আমার ঘুমটা ভেঙে যায় ঘুমটা ভেঙে যেতেই আমি শুনতে পাই ঠিক আমি যেদিকে শুয়ে আছি সেই দিক থেকে সামনে একটা খড়খড় করে কি যেন আওয়াজ আসছে বলে মনে হচ্ছে কেউ যেন ধারালো নখ বা ছুরি দিয়ে তাঁবুর বাইরে থেকে সামনে আঁচ রাখছে বা খোঁচা দিয়ে তাঁবুটাকে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে তাঁবুর বাইরে থেকে এইরকম আওয়াজ আসতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পাশে রাখা পাঁচ ছেলের টর্চটা জ্বালিয়ে তার আলোয় দেখতে পাই বাইরে একটা কালো মতো বিরাট লম্বা ছায়া মূর্তি দাঁড়িয়েছে আমি ভাবলাম চোর টোর হবে হয়তো চুরি করতে এসেছে এই কথা মাথায় আসতেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আমি ঠিক যেই দিকটা শুয়েছিলাম সেই দিকে টর্চের আলো ফেলতে দেখি সেই লম্বা মতো ছায়া মূর্তিটা অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল চোখের নিমেষে তা বুঝতেও পারলাম না অন্ধকারের মধ্যে কালো ছায়া মূর্তিটা কোথায় গেল কিন্তু টর্চের আলো তাঁবুর গায়ে পড়তেই দেখি তাঁবুর গায়ে কতগুলো বড় বড় নখের দাগ আমি এই দৃশ্য থেকে ভাবলাম চোর হয়তো আমাকে দেখে পালিয়েছে এমা গতকাল রাতে এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছে তুই আমাকে ডাকলি না এই অজানা অচেনা জায়গায় একা একা বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলি কেন আরে মিলন রাগ করিস না তুই অবরে ঘুমোচ্ছিলিস বলে তাই ডাকিনি ইতিমধ্যেই অন্য লেবাররা উঠে পড়ে তারপর মিলন অমিতের আর কোনো কথা বলো না যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বেলার দিকে কাজের মাঝে এক লেবারের সঙ্গে একটা অদ্ভুত ধরনের ঘটনা ঘটে তার ব্যাখ্যা অমিত মিলন পায় না বেলা তখন সাড়ে দশটা অমিত বিল্ডিংয়ের কাজ দেখছিল আর কিছু কিছু লেবাররা কাজ বুঝতে না পারলে তাদের বোঝাচ্ছিল আর মিলন অশোকবাবুর সঙ্গে বিল্ডিংয়ের বাইরে কাজের বিষয়ে কি একটা কথা বলছিল বিল্ডিংয়ের দোতলা থেকে হঠাৎ একটা লেবারের চিৎকার শোনা যায় দোতলা থেকে একটা লেবারের তারস্বরে চিৎকার ভেসে আসতেই সবাই পড়ি কি মরি করে ছুটে যায় আর দেখে একতলা থেকে দোতলা শিনতে ওঠার মুখে একটা লেবার অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে 
আর ইটগুলো ভেঙে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আর যে লেবারটা অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে তার সারা শরীরে এবং হাত পায়ে লাল লাল নখের আঁচুড়ের দাগ আর সেখান থেকে টপ টপ করে রক্ত পড়ছে লেবারের এই অবস্থা দেখে সবাই ভয় পেয়ে যায় তারপর লেবারটাকে সবাই মিলে ধরাধরি করে নিচে নিয়ে আসে এবং তার চোখে মুখে জলের ছিটা দিতেই সেই লেবারটার জ্ঞান ফেরে জ্ঞান ফেরে ঠিকই কিন্তু প্রথমটায় কোনো কথা বলতে পারে না সে পরে ধীরে ধীরে একটু ধাতস্থ হতেই অমিত জিজ্ঞাসা করে লেবারটিকে আচ্ছা তুমি ওইভাবে চিৎকার করে সেন ছাড়ালে কেন কি হয়েছিল তোমার রতন মাথা ঘুরে গিয়েছিল কি নাকি শরীর খারাপ লেবারটার নাম রতন অমিতের কথা শুনে রতন বলে না বাবু শরীর খারাপ নয় বাবু আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিন আমি আর এখানে কাজ করব না এই জায়গাটা আর বিল্ডিংটা ভালো নয় এখানে তিন আদের বাস আছে রতনের মুখে এই কথা শুনে মিলন বলল তিন আদের বাস আছে মানে কি বলছো আর তোমার হাত পায়ের নোকে আঁচর দিল কি আর ঠিক করে বলো তো কি হয়েছে তোমার মিলনের কথা শুনে লেবারটি ধীরে ধীরে বলতে শুরু করে স্যার আমি নিচ থেকে মাথায় করে ইট নিয়ে একতলা সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলাম হঠাৎ দেখি দুতলা সিঁড়ির মুখে একটা বাইশ তেইশ বছরের মেয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দুই তলা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে শরীরে কোনো এক ফোটো পোশাকে চিহ্ন নেই মাত্র মেয়েটা দুতলা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখে হি হি করে হাসছে আর আর আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলছে কিরে তোরা কি ভেবেছিস তোরা আমার শরীরের উপর ওই শয়তানটার বাড়ি বানাবি আমি কিন্তু তোদের ওই শয়তানটার বাড়ি বানাতে দেব না কিছুতেই কিছুতেই না তার আগে সব শেষ করে দেব তোরা চলে যা এখান থেকে তোরা যদি না যাস প্রত্যেকে কিন্তু আমার হাতে মরবি বলে দিলাম উলঙ্গ মেয়েটা এই কথা বলতে বলতে আমার গায়ের ওপর হঠাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর আমার বুকের ওপর চেপে ওর বড় বড় কালো কালো ধারালো নখ দিয়ে আঁচড়াতে থাকে আর দাঁত বের করে বলতে থাকে তোরা সবাই এখান থেকে চলে যা না হলে প্রত্যেকে তোরা মরবি আমার হাতে এরপর স্যার এরপর স্যার আমার কিছু মনে নেই ওই মেয়েটাকে সিঁড়ির ওপর থেকে লাফাতে দেখে আমি ওখানেই অর্ধেক জ্ঞান হারাই আর পুরোপুরি জ্ঞান হারানোর আগে আমি ওর ওই কথাগুলো শুনতে পাই এই কথা বলতে বলতে লেবার রতন অশোকবাবু মিলন অমিতের পায়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে স্যার আমাকে ছেড়ে দিন স্যার আমি এই অভিশপ্ত জায়গায় কাজ করব না আবার যদি কিছু হয় আবার যদি কিছু হয় আমার ছেলে মেয়ে ভোগের কি হবে বলুন দূর এ তোমার মনের ভুল সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি তাই তোমার হয়তো মাথা পাতা করে পুড়ে গেছো আমি কিছু টাকা দিচ্ছি যাও ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ নিয়ে এসো এসে আবার কাজে লেগে পড়ো দেখিনি মিলনের কথা শুনে লোকটি মিলনের পায়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে বাবু বাবু আমি কিছুতেই এই জায়গায় কাজ করব না আমার ঘরে আমার ঘরে ছেলে মেয়ে বউ আছে আমার যদি কিছু একটা হয় তাহলে ওদের কি হবে বাবু অগত্যা লেবারটির অনেক কাকুতি মিনতি কান্না শুনে অমিত লেবারটির হাতে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয় দৌর শালা এই নতুন জায়গায় কাজে এলে না পরে কিছুতেই আমার ঘুম আসে না কেন যে ভগবান জানে উফ তার মধ্যে এই এক বস্তা বসা গরম ভালো লাগে না যেন এই কথা বলতে বলতে বিছানার এপাশ ওপাশ করে যখন মিলনের ঘুম এলো না সে তখন বিছানার পাশে ডাকা সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে তাবুর বাইরে বেরিয়ে আসে তারপর সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিয়ে টান দিতে দিতে তাবুর বাইরে এইদিক ওদিক করছিল সেই দিন ছিল পূর্ণিমা রাত আকাশে গোল পূর্ণিমার রূপলি চাঁদের আলো ঝকঝক করছে সেই পূর্ণিমার রূপলি আলোতে রামপুর গ্রামের সারা পরিবেশটা ঝলমলি উঠেছে সেই সঙ্গে মৃদুমন্দ বাতাস বইছে তাঁবুর বাইরে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার চোখ পড়ে বিল্ডিংয়ের বাইরের গেটটার দিকে মিলন দেখে বিল্ডিংয়ের বাইরে একদম গেটের সামনে একটা 
নারী মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে বিল্ডিং এর দিকে মুখ করে বিল্ডিং এর দিকে মেয়েটা মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে মিলন তার মুখটা দেখতে পেল না ঠিক মতো কিন্তু এত রাতে মেয়েটাকে একাকি বিল্ডিং এর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভাবে এত রাতে মেয়েটা বিল্ডিং এর বাইরে দাঁড়িয়ে কি করছে বিল্ডিং এর কিছু জিনিসপত্র চুরি করতে আসেনি তো চারিদিকে যা দামি জিনিসপত্র ছড়ানো সেটানো যাই বাইরে গিয়ে একবার দেখি মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিয়ে আসি না হলে কিছু জিনিস চুরি হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে এই কথা বলতে বলতে মিলন অচেনা মেয়েটার দিকে এগিয়ে যায় আর জিজ্ঞাসা করে এই তুমি কে এত রাতে বিল্ডিং এর সামনে কি করতে এসছো কোনো চুরি করার তালে নেই তো এই কথা মিলন বলতেই অচেনা মেয়েটা পিছন ফিরে উত্তর দেয় না না আমি চুরি করতে আসবো কেন আমি যে এখানেই থাকি মেয়েটির মুখ থেকে এই কথা শুনে মিলন ভুরু কুচকে জিজ্ঞাসা করে এখানে থাকো মানে কোথায় কোন জায়গায় তোমার বাড়ি বলো আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি এত রাতে রাস্তায় ঘোরাফেরা করলে তোমার যে বিপদ হবে না আমার কিছু বিপদ হবে না যা বিপদ হওয়ার আগে হয়ে গেছে এই বলে অচেনা মেয়েটি ধীরে ধীরে মিলনের দিকে ফিরতেই মিলন অচেনা মেয়েটার অপূর্ব সুন্দর চেহারা দেখে মোহিত হয়ে পড়ে মিলন দেখে পূর্ণিমার রূপলি চাঁদের আলো সেই মেয়েটি সারা শরীরে পড়ার জন্য শরীরের প্রত্যেকটা অংশের ভাঁজ সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে সেই সঙ্গে পোশাকের আড়াল থেকে যেটুকু বক্ষ বিবাচিকা উঁকি মারছে সেই বক্ষ বিবাচিকা দেখে যে কোনো পুরুষ মানুষের মন আকৃষ্ট হবে এবং মনের কামের বাসনা জাগিয়ে তুলবে সেই মেয়েটির অপরূপ সৌন্দর্য দেখে মিলন নিজেকে ধরে রাখতে পারল না সে কেমন একটা দৃষ্টি দিয়ে অচেনা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলল হে মায়াবি নারী আজ রাতটা তোমার এই সুন্দর দেহটা আমি ভোগ করতে পারি সেই নারী সাপদের হাসি হেসে দু হাত বাড়িয়ে বলে এসো আমার কাছে এসো আমাকে শান্ত করো এসো এরপর চাঁদনি রাতে দুটো প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ মহিলার শরীর মিলিত হয় মিলন মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই অচেনা মেয়েটার সঙ্গে যৌন পরিতৃপ্ত খেলায় ধীরে ধীরে মেতে ওঠে আর নির্জন নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে দুটো পুরুষ মহিলার সম্মিলিত মৃদু চিৎকার শোনা যায় হঠাৎ করেই মিলনের হুঁশপিটি দেখে তার বুকের উপর বিভৎস ভয়ঙ্কর দেখতে এক নারী মূর্তি সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় বসে আছে আর মিলনের নগ্ন বুকের উপর সেই নারী বড় বড় ধারালো নখ দিয়ে আচরাতে আচরাতে জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে হিসি সে গলায় বলছে তোরা নারী দেহে সৌন্দর্য দেখে আর লোভ সামলাতে পারিস না বল তোরা সুন্দরী মেয়ে দেখলেই তোদের শরীরে লালসা আর খিদে মেটানোর জন্য তোরা তাদের উপর ছাপিয়ে পড়িস আর সেই দেহ উপভোগ করিস এরপর যখন তোদের শরীরের খিদে মিটে যায় তোরা তাদেরকে নোংরা আবর্জনার মতো ফেলে দিস তাই না বল এই কথা বলতে বলতে সেই মেয়েটি মিলনের নগ্ন বুকের উপর তার বড় বড় ধারালো লোক দিয়ে আছড়াতে থাকে এক লেবারের চিৎকারে অমিতের ঘুম ভেঙে যায় ঘুম ভাঙতেই তারা দুজন তাবুর বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখে এক লেবার তাদের দিকে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছে লেবারটিকে ওইভাবে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসতে দেখে কি হয়েছে অমন ভাবে চিৎকার করছো কেন কিছু কি হয়েছে বাবু বাবু আপনারা তাড়াতাড়ি বিল্ডিং এর দিকে চলুন গিয়ে দেখবেন মিলন দাদা ওর কি অবস্থা হয়েছে লেবারটির কথা শুনে অমিত তাপা কাপা গলায় বলে মিলনের কি হয়েছে আপনি চলুন গেলেই দেখতে পাবেন লেবারটির কথা শুনে অমিত আর কিছু লেবার বিল্ডিং এর একতলায় ঢুকতেই যা দেখে ওরা বিল্ডিং এর ভিতর থেকে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসে কারণ ওরা দুজন যা দেখে তা হলো মিলন বিল্ডিংটার একতলায় পড়ে আছে নগ্ন অবস্থায় আর তার সারা দেহ মুখ এই সব কিছু জুড়ে বড় বড় ধারালো নখের আঁচড়ের দাগ এছাড়া মিলনের মুখের এক সাইডের চামড়া যেন কে খুবলে তুলে নিয়েছে যার জন্য মাংস আর হাড় 
পুরো দেখা যাচ্ছে সে এক ভয়ঙ্কর বিবৎস অবস্থা এছাড়া ওরা আরও একটা জিনিস দেখে ভয় পায় সেটা হলো মিলনের শরীরে একটা হাত নেই কে যেন শরীর থেকে টান মেরে হাতটা ছিঁড়ে দিয়েছে মিলনের এই অবস্থা দেখে অশোকবাবু মাথায় হাত দিয়ে চিৎকার করতে করতে বললেন হায় কপাল এ কি এই মিলনবাবুর এই হাল কে করলো এ আমার জায়গায় কাজ করতে এসে ওনার এই হাল কে করলো কে মিলনবাবু কিছুক্ষণ পর মিলনের এই ভয়ঙ্কর বিভৎস অবস্থা দেখে বিশু আর শম্ভ নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কিছু বলে সেই ফিসফিস করে বলা কিছু কথা অমিতের কানেও আসে তারা বলে আমার মনে হয় এইখানে কোনো অশরীরির বসবাস আছে এবং এবং সেই অশরীরই হয়তো মিলনবাবুর এই আল করেছে বিশুর কথা শুনে শম্ভু বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমারও তাই মনে হয় জানিস বিশু মিলনবাবুর ওই হাল কোনো অশরীরই করেছে কারণ এটা কোনো অশরীরই ছাড়া কোনো সাধারণ মানুষের কাজ হতেই পারে না এই জায়গায় নিয়ে ঘাত কিছু একটা আছে তুই সেদিন ওই শুনতে পেলি না বিজয়বাবু বড় সাহেবদের বলছেন কিছুদিন আগে নাকি কতগুলো লোক এখানে কাজ করতে এসেছিল তারাও যাওয়ার আগে নাকি হেড অফিসে বলে গেছে এখানে নাকি কিসব দোষ আছে তাই তারা কাজ করবে না হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও শুনেছি কথাটা আমার মনে হয় এখানে কোনো কাজ করার দরকার নেই নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য স্যারেদের বলে এখান থেকে সবার কেটে পড়লেই ভালো হয় এই কথা শুনে অমিত এগিয়ে আসে তারপর তাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিয়ে বলে শোনো এখন তোমরা এখান দিয়ে কোথাও চলে যাওয়ার কথা ভাববে না কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ আসছে তাই তোমরা চুপচাপ এখানে থাকো তোমরা যদি এখান দিয়ে হুট করে চলে যাও তাহলে কিন্তু তোমাদের এই বিপদ অমিতের কথা শেষ হতে না হতেই বিল্ডিংয়ের বাইরে ঘর ঘর করে একটা গাড়ির আওয়াজ শোনা যেতেই অমিত অশোকবাবু বিল্ডিংয়ের বাইরে বেরিয়ে আসে আর দেখে পুলিশের গাড়ি এসে হাজির গাড়ির ভিতর থেকে ইন্সপেক্টর কৌস্তব লাহিরিকে নামতে দেখে অশোকবাবু কৌস্তব লাহিরির কাছে এগিয়ে যায় আর উত্তেজিতভাবে বলে স্যার স্যার আসুন দেখে যান আমার বিল্ডিংয়ে কাজ করতে গিয়ে একজনকে কিভাবে মার্ডার করা হয়েছে অশোকবাবুর কথা শুনে ইন্সপেক্টর কৌস্তব লাহিরি বিল্ডিংয়ের ভিতরে যায় গিয়ে মিলনের নগ্ন ভয়ঙ্কর বিভৎস মৃতদেহটা দেখে চমকে ওঠে তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে প্রদীপের দেহটা উল্টে পাল্টে দেখে তারপর বিল্ডিংয়ের একতলা অর্ধেক তৈরি হওয়া দোতলাটা একবার পাক খেয়ে নেয় তারপর মিলনের দেহটা ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে অশোকবাবু ও অমিতের সঙ্গে ইন্সপেক্টর কৌস্তব লাহিরি কথা বলতে বসে ইন্সপেক্টর ওদের দিকে তাকিয়ে বলে দেখুন আমার মনে হয় এটা কোনো সাধারণ মানুষের কাজ নয় আর সাইকো কিলারও নয় সম্ভবত নয় মানে স্যার অমিত প্রশ্ন করে ওঠে কিন্তু অমিতের প্রশ্নে কোনো জবাব না দিয়ে ইন্সপেক্টর কৌস্তব লাহিরি উঠে যান এবং লেবারদের গিয়ে মিলনের খুন হওয়ার বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন করে ঠিকই কিন্তু কারুর কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না যদিও বা পাওয়া যায় তাও সেই এক উত্তর বেশ দু চার দিন তদন্ত চলাকালীন ইতিমধ্যেই আরও একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে আর একজন লেবারের সঙ্গে ঘটনাটা হলো একটা লেবার বিল্ডিংয়ের দুতলা সদ্য ঢালাই করা ছাদে পাইপ দিয়ে জল দিচ্ছিল তখন ঘড়িতে সন্ধ্যা ছটা বাজে লেবারটি ঢালাই করা ছাদে জল দিতে দিতে হঠাৎ চুকি পড়ে ছাদের একদম কান নিষের ধারে লেবারটি দেখে ছাদের কান নিষের একদম ধারে একটা মেয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু তার মুখটা একেবারেই দেখা যাচ্ছে না মেয়েটাকে ওইভাবে ছাদের কান নিষের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লেবারটি মেয়েটার দিকে এগিয়ে যায় আর জিজ্ঞাসা করে আইয়া আপনি কে এই ওর সন্ধ্যাবেলা এই নেড়া ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে কি করছেন কিছুক্ষণ নিরবতার পর মেয়েটা বলে ওঠে আমি তো এখানেই থাকি মেয়েটার কথা শুনে লেবারটি অবাক হয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে হঠাৎ মেয়েটা হিসি সে গলায় বলে ওঠে লেবারটিকে আমার শরীরের উপর তোরা বাড়ি বানাবি ভেবেছিস আমি তা কোনো দিন ওতে দেব না আমি সব শেষ করে দেব মেয়েটার হিসি সে গলা শুনে 
লেবারটি পিছন ভিত্তি দেখে তার ঠিক সম্মুখে বিশাল দেহী এক উলঙ্গ নারী মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে আর একটা কান এঁঠো করা হাসি হাসতে হাসতে তার দিকে এগিয়ে আসছে আর হিসি সে গলায় বলছে তোরা কি ভেবেছিস আমার শরীরের উপর বাড়ি বানাবি আমি তা কোনোদিনও হতে দেব না আমি সব শেষ করে দেব সব শেষ করে দেব এই কথা বলতে বলতে উলঙ্গ মেয়েটা হঠাৎ করে সেই লেবারটি গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারপর তার হাতের বড় বড় ধারালো নকতি আঁচড়াতে থাকে এদিকে লেবারটি তারও স্বরে চিৎকার করতে থাকে অন্যদিকে অমিত অশোক বাবুকে বিল্ডিং তৈরিতে কি কি খরচা হচ্ছে তার হিসেব নিকেশ বোঝার ছিল হঠাৎ করে বিল্ডিং এর দোতলা থেকে চিৎকার শুনে তারা দুজন সমস্ত হিসেব নিকেশ ছেড়ে বিল্ডিং এর দোতলার দিকে ছুট দেয় এবং ছাদে গিয়ে দেখে শম্ভু নামে এক লেবার ছাদের একদম মাঝখানে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে মিলন আর আগের দিন ঘটে যাওয়া এক লেবার এই দুজনের গায়ে যেমন লাল লাল নখের আঁচড়ের দাগ ছিল ঠিক সেই রকম শম্ভু সারা শরীরে বড় বড় ধারালো নখের আঁচড়ের দাগ শম্ভুকে ছাদের মাঝখানে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে অমিত অশোকবাবু এরা সবাই ধরে দোতলা থেকে সোজা শম্ভুকে নিচে নামিয়ে নিয়ে তাবুর ভেতর নিয়ে যায় তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেবা শুশ্রূষা করার পর শম্ভুর জ্ঞান ফেরে শম্ভুর জ্ঞান ফিরতেই অমিত জিজ্ঞাসা করে তোমার এই অবস্থা হলো কি করে কে করলো অমিতের প্রশ্ন শুনে শম্ভু তখন কাঁপা কাঁপা গলায় তার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে ছাদে কি কি ঘটেছে সব ঘটনা জানায় আর অমিত অশোকবাবু এই দুজনের পায়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে তুমি চিন্তা করো না কাল সকালেই তোমাকে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা আমি করব এখন একটু বিশ্রাম নাও এরপর অমিত শম্ভুকে বিশ্রাম নিতে বলে দুজন তাবুর বাইরে বেরিয়ে আসতেই অশোকবাবু জিজ্ঞাসা করে শম্ভু এখন কেমন আছে এখনও অনেকটা ভালো আছে এখন ঘুমাচ্ছে এই কথা বলে অমিত জিজ্ঞাসা করে অশোকবাবুকে আচ্ছা অশোকবাবু আপনি বলতে পারবেন এই জায়গায় কোনো দিন কোনো কি অস্বাভাবিক ঘটনা কিছু ঘটেছিল অমিতের মুখ থেকে এই কথা শুনে অশোকবাবুর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায় আর আমতা আমতা করে বলে না স্যার এই জায়গায় তো কোনো কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছিল বলে আমি শুনি কারণ আমি তো এই এলাকারই বাসিন্দা যদি কিছু ঘটনা ঘটতো আমি জানতাম তবে আগের বার কিছু লেবার কমপ্লেন করেছিল কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নিয়ে ব্যাস এই যা অশোকবাবুর মুখে এই কথাটা শুনে অমিতের ঠিক ওনার কথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হলো না উল্টে মনে হলো উনি জেনেও ওদের কাছ থেকে কিছু একটা লুক হচ্ছেন সেটা কি লুক হচ্ছেন সেটাই রহস্য লাগছে অমিতের কাছে এরপর রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই যে যার নিজের তাঁবুতে চলে যায় অমিত তাঁবুতে যাওয়ার পর অমিতের যেন কিছুতেই ঘুম এলো না সে তাঁবুর ভিতরে সমানে পাইচারি করতে লাগলো খুব চিন্তিত মুখে অমিতকে ওইভাবে পাইচারি করতে দেখে অশোকবাবু বলে ওঠে কি হলো স্যার রাত তো অনেক হলো খোয়াবেন না অমিতের কথা শুনে অশোকবাবু বলে উঠলেন না কিছুতেই ঘুম আসছে না কেন কি হয়েছে স্যার বাড়িতে কিছু সমস্যা হয়েছে না বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়নি কি বিষয় স্যার আমাকে একটা অন্য বিষয় খুব ভাবাচ্ছে আমার মনে হচ্ছে এই জায়গায় কিছু নেগেটিভ এনার্জি বা অশরীরের কিছুর উপস্থিতি আছে যা আমাদের সবাইকে বার বার জানান দিচ্ছে অমিতের মুখ থেকে এই কথা শোনা মাত্র অশোকবাবু উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন স্যার কি করে জানলেন যে এখানে কোনো অশরীরই বা নেগেটিভ এনার্জির বাস আছে আপনি লক্ষ্য করেছিলেন যে দুটো লেবার আহত হলো তারা দুজন একটা কথা বলছিল এক অশরীরই মেয়ে নাকি তাদের সামনে এসে বলছিল আমার শরীরের ওপর তোরা বাড়ি বানাবি তা আমি হতে দেব না সব শেষ করে দেব হ্যাঁ 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 লেবার দুটো তো এই একই কথা সময় বলেছিল এছাড়া আপনি তো প্রথম দিন রাতে এখানে এসে কি যেন একটা টেপেছিলেন বলেছিলেন এছাড়া স্যার 
স্যার আমাকে ওনার মিলনবাবুর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাটা নিয়ে খুব ভাবাচ্ছে ওকে ওইভাবে কে মারলো এখানে অশরীরই বা নেগেটিভ এনার্জি বসবাস আছে নাকি তা সব একজনই বলতে পারবেন কে অমিত অশোকবাবুর দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বলে আমার মায়ের গুরুদেব শ্রী গিরিশঙ্কর আচার্য মহারাজ উনি একমাত্র এখানে এলে বুঝতে পারবেন এখানে অশরীরি বসবাস আছে নাকি নেই আমি ভাবছি কাল বা পরশু নাগাদ ওনাকে এইখানে আনবো অমিতের মুখে গিরিশঙ্কর আচার্য নামটা শুনে অশোকবাবু প্রশ্ন করে এই গিরিশঙ্কর আচার্য কে ওনার পরিচয় কি প্রশ্ন শুনে অমিত ধীরে ধীরে মহারাজ গিরিশঙ্কর আচার্যর পরিচয় দিতে শুরু করে মহারাজ গিরিশঙ্কর আচার্য হলেন আমার মায়ের গুরুদেব উনি থাকেন কামাখ্যায় কামাখ্যা শ্মশানের বড় তান্ত্রিক এছাড়া উনি দেশের নানা জায়গায় নানা শ্মশানে নানা ধরনের তন্ত্র সাধনা করেছেন বড় বড় তান্ত্রিকদের সঙ্গে আমি মায়ের মুখে শুনেছি উনি নাকি নানা লোকে নানা সমস্যার সমাধান করেন ওনার তন্ত্র সাধনার দ্বারা এছাড়া কামাখ্যায় একটা ওনার নামে বড় আশ্রমও আছে উনি সেই আশ্রমের বড় মহারাজ উনি এখন কলকাতায় আছেন কিছুদিন আমি বললেই উনি এখানে আসবেন অমিতের কথা শুনে অশোকবাবু হাই তুলতে তুলতে বলে যা ভালো বলবেন তাই করুন স্যার যদি এটার কোনো হিলে হয় তবেই ভালো নইলে পেটের ভাত জোগাড় মুশকিল হয়ে যাবে স্যার আচ্ছা গুড নাইট স্যার বেশি দেরি করবেন না যেন শুয়ে পড়বেন তাড়াতাড়ি চললাম স্যার এরপর রাত হয়ে আসছে দেখে অমিত বেশি দেরি করল না শুয়ে পড়ল শুনল ঠিকই কিন্তু সারা রাত অমিতের ঘুম এলো না শুধু মনে হলো ওদের তাবুর বাইরে চারপাশে কে যেন সমানে ঘুরছে আর তার গুঙ্গানির আওয়াজ সমানে পাওয়া যাচ্ছে আর গুঙ্গানির আওয়াজটা শুনে মনে হচ্ছে কোনো মেয়ে গুঙ্গাচ্ছে আর বলছে भामतेड़ी जगह दोकान किच्छु करा जाने एक अशर आत्मार बस आब कष्टे आहाराज गिरिशंकर आचार्य कथा शुने अशोकबाबू चमके उठें और बोलें गुरुदेव गुरुदेव ये आनी कि बोलिंग भांगते है क्यों आज बिल्डिंग बनाते অনেক টাকা অলরেডি খরচ হয়ে গেছে অশোকবাবুর কথা শুনে মহারাজ গিরিশঙ্কর রেগে গিয়ে বললেন আপনি যদি এই বিল্ডিং বানান আর এই বিল্ডিংয়ে যদি লোক বসবাস করে তাহলে আপনার এবং এখানে বসবাস করা সবার বড় সড়ো ক্ষতি হবে তা এখানে কোনো বিল্ডিং বানানো যাবে না এছাড়া বিল্ডিং ভাঙার পর এই জমির মাটি খুঁড়তে হবে দেখতে হবে এখানে কিছু অতীতে বেআইনি কাজ হয়েছে কি না কারণ আমার মন বলছে এই জমিতে কিছু একটা রহস্য লুকিয়ে আছে যা বিল্ডিং ভাঙার পর এই জমির মাটি খোঁড়ার পর জানা যাবে মহারাজের কথা শুনে লেবারদের মধ্যে বিশু বলে ওঠে গুরুদেব এই জমিতে কি রহস্য লুকিয়ে আছে আপনি বলতে পারবেন বিশুর কথা শুনে মহারাজ গিরিশঙ্কর আচার্য একটা স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন শুধু কিছু বললেন না বিশুকে এরপর তার কথা অনুযায়ী দুদিনের মধ্যে অমিত কোম্পানি থেকে বুলডোজার আনিয়ে অর্ধেক তৈরি করা বিল্ডিংটা ভেঙে দেয় তারপর লেবাররা সবাই মিলে ওই জমির মাটি খুঁড়তে শুরু করে বিশু মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে অমিত অশোকবাবুদের উদ্দেশ্যে বলে স্যার স্যার একবার তাড়াতাড়ি এদিকে আসুন স্যার দেখে যান 
কিছু পড়ে আছে এখানে লেবারটি চিৎকার শুনে অমিত অশোকবাবু ও মহারাজ গিরিশঙ্কর আচার্য এগিয়ে যেতেই যা দেখে তা হলো একটা আস্ত কঙ্কাল পড়ে আছে এবং সেই কঙ্কালের গায়ে একটা বেগুনি রঙের চুড়িদার কঙ্কালটার গায়ে চুড়িদার দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা মেয়ের কঙ্কাল এছাড়া কঙ্কালটার গলায় একটা গোলাপি রঙের ওড়না মাধা দেখেই বোঝা যাচ্ছে মেয়েটিকে ওড়না গলায় বেঁধে খুন করা হয়েছে এছাড়া কঙ্কালটার পাশে একটা ছোট্ট ব্যাগ পড়ে এরপর মাটির ভিতর থেকে কঙ্কালটার ব্যাগটা বাইরে বের করে আনা হয় তারপর ব্যাগটা খুলতেই ব্যাগের ভিতর থেকে মেয়েদের কিছু প্রয়োজনীয় ব্যবহার করা জিনিসপত্র বেরোয় মেয়েটার কঙ্কালটা দেখে গিরিশঙ্কর মহারাজ অশোকবাবুর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলে ওঠে আমি কি বলেছিলাম অশোকবাবু এই বিল্ডিং ভাঙন এই বিল্ডিং ভাঙলে এই মাটির তলায় কিছু না কিছু বেআইনি জিনিস পাওয়া যাবে আমার কথা মিলল তো মহারাজ গিরিশঙ্কর আচার্যর কথা শুনে অশোকবাবু কিছু বললেন না চুপ করে রইলেন মহারাজ আবার বলে উঠলেন তো আমার প্রশ্ন হলো এই মেয়েকে খুন করা হলো আর মৃতদেহটা এই জমিতে পুঁতে রাখা হয়েছে সমাজের লোক চক্ষুর আড়ালে এত বছর ধরে সেটা কেউ আগে দেখল না এটাই আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে মহারাজের কথা শুনে অমিত বলে গুরুদেব তাহলে এই কঙ্কালের পরিচয় কিভাবে জানা যাবে ওকে কে বা কারা এইভাবে খুন করে মেরে এই জমির মধ্যে পুঁতে রেখেছে এত বছর ধরে কিভাবে জানব সব আর এই মির অতৃপ্ত আত্মা কি এত দিন ধরে আটকা পড়েছিল এতদিন ধরে এই মেয়েরই অতৃপ্ত আত্মা আটকা পড়েছিল কিন্তু কিন্তু এখনও ওর আত্মা এখানেই আটকে পড়ে আছে ওকে আমাদের মুক্তি দিতে হবে এইভাবে ওই মেয়েটার অতৃপ্ত আত্মার মুক্তি দেবেন গুরুদেব আজ রাতে আমি এই ফাঁকা জমির উপর একটা যজ্ঞ করব আর সেই যজ্ঞেই জানা যাবে ওই অতৃপ্ত আত্মার মেয়েটার অতীত সম্পর্কে কিভাবে ওকে খুন করা হয়েছিল আর কারা কি কারণে খুন করেছিল মেয়েটাকে মহারাজ গিরিশঙ্করের মুখে যজ্ঞের কথাটা শোনা মাত্র প্রমোটার অশোকবাবুর মুখটা কিসের অজানা ভয়ে যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায় কিন্তু তার মুখের এই ভাব পরিবর্তন কেউই লক্ষ্য করল না অশোকবাবু নিজের মনেই ভাবলেন ভগবান আজ আর মনে হয় না ছেলেটাকে বাঁচাতে পারব অতীতের সব পাপ আজ মনে হয় সবাই চেনে যাবে রক্ষা করো ভগবান রক্ষা করো রক্ষা করো আমার ছেলেটাকে আমি আর মনে হয় ওকে বাঁচাতে পারব না মহারাজ গিরিশঙ্কর আচার্য মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে যজ্ঞের বেদীর জ্বলন্ত আগুনে শেষ আহুতিটা দিতেই যজ্ঞের বেদীর সামনে শোয়ানো বেগুনি রঙের চুড়িদার পরা মেয়ে কঙ্কালের ভিতর থেকে একটা কালো বিরাট মতো অবয়ব না অবয়ব বললে ভুল হবে একটা বিরাট বড় লম্বা ছায়া মূর্তি বেরিয়ে আসে আর মহারাজ গিরিশঙ্কর আচার্য অমিত ও অশোকবাবু ও উপস্থিত লেবারদের সামনে দাঁড়ায় ছায়া মূর্তিটা ওদের সামনে দাঁড়াতেই মহারাজ গিরিশঙ্কর দেখে তাদের সামনে যে বিরাট বড় মেয়ের একটি ছায়া মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে সেই ছায়া মূর্তিটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে মেয়ের ছায়া মূর্তিটা পরিষ্কার হতেই শম্ভু নামে সেই লেবারটা চিৎকার করে বলে ওঠে স্যার স্যার সেদিন সেদিন ছাদে জল দেওয়ার সময় আমি এই মেয়েটাকে দেখেছিলাম স্যার আর এই মেয়েটাই সেদিন আমার বুকের ওপর জামিয়ে পড়েছিল আমার সারা শরীরে আচর দিয়েছে স্যার লেবারটাকে ওইভাবে চিৎকার করতে দেখে মহারাজ তাকে আঙুলের ইশারায় চুপ করতে বললেন লেবারটি চুপ করতেই মহারাজ গিরিশঙ্কর মেয়েটার দিকে তাকায় আর জিজ্ঞাসা করে তোর নাম কি মা তোর পরিচয় দিয়ে 
কিছুক্ষণ নীরবতার পর বাতাসে ভেসে থাকা মেয়েটা উত্তর দেয় হিসিসে গলায় আমার নাম তিস্তা তিস্তা বাগুই আমি এককালে রামপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলাম তিস্তার মুখ থেকে পরিচয় শুনে মহারাজ গিরিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করেন আচ্ছা মা তোর এই অবস্থা কে করল তোকে খুন করে এত বছর ধরে জমির মধ্যে কে পুতে রেখেছিল সব খুলে বল মা আর অপরাধীকে সবার সামনে এনে শাস্তি দে হ্যাঁ গুরুদেব আপনি ঠিকই বলেছে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার সময় এসে গেছে আর অপরাধী আমাদের সামনেই বসে আছে তিস্তার মুখ থেকে এই কথা শুনে মহারাজ গিরিশঙ্কর আচার্য উত্তেজিত ভাবে বলে উঠেন কে কে আমাদের সামনে বসে আছে বল মা তখন তিস্তা তার জ্বলন্ত আগুনের ভাটার মতো দুটো চোখ অশোকবাবুর দিকে তাকিয়ে হিসিসে গলায় বলে ওঠে ওই জানো আর অশোক বাবুর ছেড়ে রাহুল সিনহা সর্বনাশ করে ছেড়েছে আজ থেকে তিন বছর আগে ওই অশোক বাবুকে জিজ্ঞেস করুন সব জানতে পারবে ওর ছেলে আর ছেলের বন্ধুরা ওর সঙ্গে কি কি করেছে আজ থেকে তিন বছর আগে এক শীতের রাতে জিজ্ঞাসা করুন ওনাকে সব বলবে সব বলবে তিস্তার এই কথা শুনে অশোকবাবু ইতিমধ্যেই ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে আর দর দর করে ঘামতে থাকে অশোকবাবুর এই অবস্থা দেখে মহারাজ গিরিশঙ্কর অমিত আর লেবাররা অশোকবাবুকে চেপে ধরে আর অমিত বলে অশোকবাবু আজ থেকে তিন বছর আগে আপনার ছেলে আর ছেলের বন্ধুরা তিস্তার সঙ্গে এমন কি কাণ্ড করেছিল যে আপনার ছেলের অপরাধ লোকাতে তিস্তাকে জমিতে কবর দিত হল বলুন খুব জোড়াজুড়িতে অশোকবাবু সবশেষে মুখ খুললেন আজ থেকে তিন বছর আগে আমাদের দুর্গাপুরের রামপুর গ্রামের এলাকায় তিস্তা বাবুই বলে একটি মেয়ে থাকত মেয়েটার পরিবার একেবারেই গরিব বলা চলে মেয়েটার বাবা বাজারে ফল বিক্রি করত আর ওর মা লোকের বাড়িতে কাজ করত আর মেয়েটা গ্রামের ঘরে ঘরে টিউশনি পড়িয়ে নিজের পড়াশুনো ও কলেজের খরচ চালাত একদিন আমার ছেলে রাহুলের তিস্তার ওপর নজর পড়ল আমি বলব এটা আমার ছেলেরই দোষ কারণ আমি জানি আমার ছেলেকে আমি আমি সঠিকভাবে মানুষ করতে পারিনি এছাড়াও ওর একটু চরিত্র দোষও ছিল আমার ছেলে তিস্তার ওপর নজর পড়ার পর ওর সঙ্গে প্রথমে বন্ধুত্ব করে তারপর ধীরে ধীরে ওদের প্রেমের সম্পর্ক হয় আমি রাহুলকে বারবার বারণ করেছিলাম আমি এই গরিবের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করিস না কোন সময় ফেঁসে যাবি কিন্তু ও আবার কথা কিচ্ছু শুনত না উল্টে দিনের পর দিন তিস্তার সঙ্গে রাত কাটিয়েছে এবং ওকে মিথ্যে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এরপর তিস্তার বাড়ি থেকে তিস্তার বিয়ের জন্য ছেলে দেখা শুরু হয় তিস্তা তখন মরিয়া হয়ে আমার ছেলেকে ফোন করে বিয়ের কথা বলত কিন্তু আমি কোনো দিনও বাবা হয়ে ভাবতে পারিনি আমার ছেলে নিজের অপরাধের জালে নিজেই ফেঁসে যাবে তিস্তা যখন রাহুলকে বিয়ে করার জন্য খুব চাপ দিতে লাগলো একদিন আমার ছেলে ওকে রাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসতে বলে কারণ ওরা দুজন সেই রাতে বিয়ে করবে বলে ঠিক করে নিরীহ মেয়েটা আমার আমার ছেলের ফোন দি ফিকির তখনও করতে পারেনি রাহুলকে বিশ্বাস করে বাড়ি থেকে পালিয়ে রাহুলকে বিয়ে করতে চলে আসে এক বুক ভরা স্বপ্ন নিয়ে কিন্তু তিস্তা সেটা স্বপ্নই থেকে যায় রাহুলকে বিয়ে করার সেই স্বপ্ন পূরণ হয় না এরপরও রাহুলের কাছে পালিয়ে আসতেই রাহুল আর ওর জানোয়ার ছোট লোক বন্ধুগুলো নিজেদের শরীরে লালসা আর কিতে মেটানোর জন্য তিস্তার সুন্দর শরীরটাকে ভোগ করে এরপর ওদের লালসা ও খিদে মিটে গেলে ওরা ওরা তিস্তাকে গলায় ওর না জড়িয়ে খুন করে আর তারপর তারপরই জমিতে পুঁতে দেয় এরপর ছেলের মুখ থেকে ওর এই কুকীর্তিগুলো শুনে আমার আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে 
राहुल के आईने हाथ थे के बाचा लड़ जन्नो हम ये जो ही रोबोट बिल्डिंग बना लो कथा भाभी अशुभ बाबू मुख थे के ये कथा सुने अभी तो रेगी की बोले उठे छे छे अशुभ बाबू आपने अर्च छेली रोती तेर पाप लोगों ने जन्नो आपनी आपने ये जो भी रोबोट फ्लैग बना चले छे आपने देर उपको जुग तो शास्ती पाओ चित मीलों ने कथा सुने और शुभ बाबू हाथ जोड़ करे कार्ते कार्ते बोले आवाज़ की खबर करे दिन सर आवे बुझते पारी नहीं हमार हमार चले ने यह तो टाइम ही ऑन हो गया ये चिलाम जब हमार चले यह तो बोलो आप बोला तो कोई फिल्म चे तक शास्ती देवर कथा बोले ये तर धरोती � खावा करे दिन सर, आवे खावा करे दिन। अशुभ पवुर कथा सुने, मोहरज गिरी शंकर, ठंडा हाशिए से बोल दें। देख लें तो, इस पोर्शन तो, अपने अपना रचिले रोती देर पाप लोगों थे किए, नीचे रोजान ते ही खुड़े बार कर लें, ताई पाप को खोनो चापा था के ना, एक दिन ना एक दिन, अति पुड़े वेरी आज वे अश्वेय, यहाँ झोक बकाल। इर पौर मोहराज तीस तर्दी के ताकि ये बोल दें। है तो बहुत फुर पौर और पूरा दिन और हाँ पुरे ची। तो और कोनो चिंता नहीं। आमी तो के कोथा दी ची। और पूरा दिन यहाँ तादेर जोग गोशास्ती पावे ही पावे। आमी यहाँ तेरे जोग गोशास्ती रे बावस्था कर बो। तो यार चिंता पुरी � मोहरत गिरी शंकरी को था शुने तीस्ता एक ना शोष्टी निश्चर छेड़े बोले हैं गुरुदेव आपूरा धीरा थोड़ा पुरे च ये बार हमने अत्ता शुद्धी शुद्धी मुक्ति भावे रामपुर थाना इंस्पेक्टर गोष्टब लाहिरी श्री जोग के उपस्थित चिलन ये को था बोले तीस्ता छाय मूर्ति डे धीरे धीरे आकाशे मिलिए � वो बाड़ी थे कि अशुभ बाबू छिले राहुल की एवं तार बूंदों दे ग्रेप्तार करे थाना नहीं जाए। तार पर बेश किचु दिन धोरे आदालते तीस्तर खूनों दर्शन करने का मामला चले। यही मामला ही तीस्तर माँ बाबा इचड़ा ओमी तो मोहरज गिरीशों को राचर जो सिलेन शाखी देवर चुन्नो। बेश किचु दिन धोरे एक गठनर प्राय तीन मास पौर एक दिन शुंदर छोटा नगद ऑफिस छुट्टी होती ओमित ऑफिस थे कि शोजा बाड़ी जाए बाड़ी किए हाथ मुख धुए फ्रेश हुए न्यूज़पेपर टक खुले बौशे तीन नंबर पेज टक खुलते ही ओमित एक चौके सामने खबरे एक टे हेडलाइन भेजे उठे जे हेडलाइन टे भेजे उठे शिटा ह एवं किवा भी मृत्यु होय तर शॉटिक तोतो पाव जाता है ना जोखन जेलेर फेतो थे कि डेड बॉडी गुलो उधार करा होय डेड बॉडी गुलो शाड़ा गाये बड़ो बड़ो लाल लाल नोखी राचोरे देखा मिले मृतों दे ना वो लो कोडी मुशिक मोनोज दर्श ओ राहुल सिन्हा नोखी राचोरे अश्चा भविक भावे मृत्यु तीन धीरे-धीरे पोड़ते शुरू करे। राहुल सिन्हा नाम टा चोखे पोड़ते ही ओमित भय लाफी उठे और बोले, आचूरों की मानुषेर मृत्यु होए। शेष वालों, आमादेर आज के निवेदन, लेखिका शोरमिष्टा चैटर्जीर कॉलमे, रामपुरेर, औत्रिप्त अप्रीतिनी। कॉलपुटी क्या मन लगलो अबुशोई कमेंट करे आमादेर के जाना। जो दी भालू रह गया था कि लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर देवे। ताहोले देखा हो चुके पौधों को तिनी बेदाने। शून्य था कुन कॉल पास शुरू।